Hablemos de los resultados de la Asamblea Nacional. Hay tres preguntas que hoy en Politrends vamos a analizar. Primero, ¿qué nos enseñan estos resultados? Segundo, en relación con la anterior, ¿vamos a tener una asamblea polarizada o de consensos? Y finalmente, la del millón. ¿Cómo se vería la Asamblea Nacional con Luisa o Daniel en Carondelet? Lo que nos demuestra estos resultados es que los únicos partidos que tienen base son el Correísmo y el PCC. El resto de movimientos responde a la coyuntura y a la popularidad de su candidato. Así, tenemos una constante. El Correísmo, primera fuerza, el resto fraccionado y respondiendo al furor del momento y el PCC con su número fijo, volviéndose indispensable para el uno o para el otro. ¿Y los resultados de hoy qué nos espera? ¿Más? o menos pelea. La primera fuerza se repite, el correísmo, pero la segunda es construye 25. Y a diferencia de lo que en su momento hizo Pachacutic, ya anunciaron que jamás pactarían con el correísmo. Eso, sumado a la comisión que exigen sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, podría terminar en más distanciamientos que acuerdos. Aunque desde una primera lectura pareciera que la Asamblea Nacional resultará polarizada, todo dependerá de dos factores. Primero, quién proponga la ley. Y segundo, el tema. No es lo mismo una ley sobre trata de personas que una reforma al Código Laboral. Y finalmente, ¿cómo se verá esta asamblea en los dos escenarios? Luisa probablemente tenga mayor facilidad de gobernar con la Asamblea Nacional. El número de sus asambleístas más el posible apoyo de independientes y movimientos locales podría darle la mitad más uno para aprobar leyes. Pero con las justas. Difícilmente va a tener el capital político para cambios sustantivos, donde necesitaría tres cuartas partes del Pleno. Daniel Novoa tendría que ser muy inteligente, no solo en sus acercamientos políticos con las otras bancadas, sino en lo que proponga, pues debería proponer proyectos que sean políticamente costosos oponerse, que hacerlo signifique darle la espalda a un país que quiere trabajar y seguridad. Hoy nadie quiere el precio de la impopularidad, Especialmente si el 2025 está a la vuelta de la esquina.